以赛亚书第二十一章，关于海旁旷野的末世，有敌人从旷野、从可怕之地而来，好像南地的暴风猛烈扫过一般。我被指示去看一个残酷的异象：那行诡诈的仍然行诡诈，那行破坏的仍然行破坏。以兰呐、啊，上去吧；马代啊，围攻吧。我要使一切叹息止住，因此我满腰疼痛，痛苦抓住我，好像产妇的痛苦一样。我脚痛弯腰，只听不见；我惊惶，只看不到。我的心迷糊，惊恐威吓着我。我所爱慕的黄昏，竟使我战惊。他们摆设筵席，铺张地毡，有吃有喝。领袖们，起来吧，用油抹净盾牌。因为主这样对我说：“你去设立守望的，叫他把所看见的报告出来。他一看见骑兵一队一队而来，又有驴队和骆驼队，他就要留意，非常留意。”后来，守望者像狮子般吼叫着说：“主啊，我每日不断站在守望楼上，每夜立在我守望的岗位中。看哪、啊，有一队骑兵来了。”马兵一队一队而来，又有人答话说：“倾倒了，巴比伦倾倒了，他所有雕刻的神像都被打碎在地上了。我那被打的禾架，我禾场上的鼓啊，我从万军之耶和华以色列的神那里听见的，都告诉你们了。”关于以东的末世，有人从希尔呼叫我说：“守望的啊，黑夜还有多长？守望的啊！”黑夜还有多长？守望的说：“早晨到了，黑夜也会再来。你们若要问，就尽管问，也可以回头再来问。”关于阿拉伯的末世，底旦的商队啊，你们必在阿拉伯的森林中住宿。提马地的居民啊，要拿水来给那些口渴的，拿饼来接待那些逃难的，因为他们逃避的刀剑。以出鞘的刀剑和上了弦的弓，以及严重的战祸，主对我这样说：按照故宫的年数，一年之内，基达的一切光荣都必化为乌有。弓箭手剩余的人数，就是基达人的勇士，必定很少。这是耶和华以色列的神说的。